রসনায় রসে ভরা খাদ্য রস জিভে স্বাদ মনে আল্লাদ আজ আমি আপনাদের মাছের মাথা দিয়ে মুড়ি ঘন্ট করে দেখাবো চলুন কিভাবে তৈরি করি দেখাই আমি দুটো রুই মাছের মাথা নিয়েছি মাঝারি সাইজের মাছটাকে ভালো করে বেছে ধুয়ে কানকোগুলো ফেলে দিয়েছি তারপরে নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি দুটো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি এটা ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি আর গোটা লঙ্কা নিয়েছি পাঁচ ছটা একটা বড় সাইজের আলু কেটে নিয়েছি এরকম টুকরো টুকরো করে আলুটাকে হালকা করে তেলে ভেজে রেখেছি এক বাটি চাল নিয়েছি এটা গোবিন্দভোগ চাল এটাকে আমি ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে নিয়েছি একটা পেঁয়াজ এরকম পেস্ট করে নিয়েছি স্বাদ মতো চিনি লাগবে একটু মিষ্টি দিতে হবে একটু মিষ্টি নিয়ে নিয়েছি আর নুনটাও স্বাদ মতো লাগবে দুটো তেজপাতা দেড় চামচ মতো রসুন পেস্ট আদা পেস্ট এক চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো এক চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ছোট চামচের এক চামচ জিরে গুঁড়ো এক চামচ হলুদ গুঁড়ো এক চামচ গরম মশলা গুঁড়ো হাফ চামচ প্রথমে আমি মাছের মাথাটাকে কড়া করে ভেজে নেব চলুন মাছের মাথাটা ভেজে নিই তেলটা গরম হয়ে গেছে এবারে আমি মাথাগুলো একটা একটা করে ভেজে নেব মাছের মাথা তো এটা এখন খুব খাপ করে ফাটিয়ে তেলে ফিটে আসলে তাকে সাবধানে করতে হবে মাথাটা ভাজা হয়ে গেছে এবারে এটা আমি তুলে নিচ্ছি এখানে আমি বাকি মাথাগুলো ভেজে নেব এবারে এই মাছ ভাজার তেলটা আমি তুলে রাখবো মানে মাছটা একটু কড়া করে ভেজেছি তেলটা একটু কালো হয়ে গেছে যেহেতু গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে রান্না করব তাই পোড়া তেলটা আমি সরিয়ে দেব ফ্রেশ তেলে বাকি রান্নাটা করব আলুটা আমার ভাজা হয়ে গেছে মাছের মাথা ভাজা হয়ে গেছে তাই তেল খুব একটা বেশি লাগবে না আমি তেজপাতাটা দিয়ে দেব তেজপাতা দিয়ে পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে একটু নরম হয়ে যাচ্ছে এবার আমি রসুনটা দেব রসুনটা ভেজে নিতে হবে নাহলে কাঁচা রসুনের গন্ধ ছাড়বে কাঁচা রসুনের গন্ধে চলে গেছে রসুনটা ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি পেঁয়াজ পিসটা দিয়ে দিলাম বাকি মশলাগুলো একে একই দিয়ে দেবো লঙ্কার গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটা দিলাম জিরে গুঁড়োটা দিলাম আদা পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি মশলাটা একটু শুকনো শুকনো হয়ে আছে তাই এটা সামান্য একটু জল দেব জল দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব নুনটা দিয়ে দিচ্ছি মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছি এবারে আমি চালটা দিয়ে দেব
আরেকটু জলে ছিটে দিলাম চালটা সেদ্ধ হবে এই জন্য আরেকটু জলে ছিটে দিলাম মাছের মাথাটা এর মধ্যে এবারে কষা দিল কষানো হয়ে গেছে এবারে আলুটা ভেজে রেখেছিলাম আলুটা দিয়ে দিলাম কষানো হয়ে গেছে এবারে আমি জল দেবো জলটা এমন মাফ করে দেবো যে চালটাও সিদ্ধ হয়ে যাবে আর জিনিসটা মাখা মাখা হবে খুব ঝোল থাকবে না সেই বুঝে আমাকে জলটা দিতে হবে যদি জল কম হয়ে যায় পরে আবার একটু গরম জল করে দিয়ে আমি জিনিসটাকে ঠিক করে নেব একটু চালটা ফুটবে তাই আমাকে জলটা আর একটু দিতে হবে আচটা খুব বেশি দেওয়া যাবে না তাহলে জল শুকিয়ে যাবে চালটা সেদ্ধ হবে না তাই আচটা একটু একটু সিম করে দিতে হবে একটা চাপা দিয়ে দিলাম চাল সেদ্ধই হয়ে গেছে এবার আমি মিষ্টি দিয়ে দেবো স্বাদ মতো আপনারা যেরকম খাবেন মিষ্টি না খেলে দেবেন না আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে তার মানে এটা পুরোপুরি হয়ে গেছে এবারে আমি এই গরম মশলাটা দিয়ে দিলাম এখন একটু ঝোলা ঝোলা আছে দেখতে কিন্তু এটা ঠান্ডা হলে একদম বসে যাবে যারা ঝাল বেশি খান তারা কাঁচা লঙ্কাটা একটু ভেঙে আগে দিয়ে দেবেন আর যারা ঝাল মোটামুটি খান তারা এইভাবে জাস্ট সাজাবার জন্য দিয়ে দেবেন দেখতে ভালো লাগে আমার মুড়ি ঘন্ট রেডি আরো নতুন নতুন রেসিপি পেতে আদর্শিক চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর নোটিফিকেশান যাতে সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় বেল বটনটি অবশ্যই অন করবেন লাইক শেয়ার কমেন্টও করবেনই ধন্যবাদ